Buongiorno e ben ritrovati, ultima edizione settimanale di AC News, il nostro notiziario dedicato all'Arezzo Calcio che vi permette di restare sempre aggiornati sulle vicende e sui campionati della società Amaranto. Tutto pronto per la terza gara che l'Arezzo dovrà affrontare in questo primo Tour de Force del 2019, domenica alle ore 14.30 gli uomini di Dalcanto scenderanno infatti in campo contro l'Arzachena tra le mura dello stadio Biagio Pirina. Un match da non sottovalutare che vede l'Arezzo incontrare una squadra che più volte è riuscita a metterla in difficoltà. Ad arbitrare la gara sarà il signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dal primo assistente Leonardo De Palma di Foggia e poi dal signor Francesco Gentileschi della sezione di Terni. Gli Amaranto termineranno proprio oggi il loro lavoro con l'ultima seduta di allenamento sul manto erboso del Mario Lebole prevista alle ore 14.30, in calendario invece per domani la partenza alla volta di Olbia. Sempre nella giornata di oggi alle ore 17 Mister Dal Canto terrà la consueta conferenza prepartita nella sala stampa del Comunale, i tifosi che vorranno seguirla potranno farlo ovviamente come sempre via streaming collegandosi alla pagina Facebook della Società Sportiva Arezzo. Intanto la società Arzachena Calcio ha comunicato le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per il settore dedicato ai sostenitori ospiti. Già diversi biglietti comprati da alcuni tifosi aretini che affronteranno anche la traversata verso la Sardegna. I biglietti saranno disponibili fino alle ore 19 di domani sera sul circuito www.vivaticket.it. Non sarà invece consentita la vendita dei tagliandi residui del settore ospiti il giorno della gara. Il prezzo del biglietto è di 10 euro più 1,50 euro e 50 di diritto di prevendita. I tifosi Amaranto potranno inoltre anche acquistare invece Proprio domenica i biglietti per la tribuna laterale scoperta alla biglietteria dello stadio Pirina dalle ore 10. Il prezzo del biglietto per questa tribuna è di 10 euro. Arrivano anche le prime partenze in questa ultima fase di calcio mercato, il portiere Riccardo Melgrati classe 94 si è infatti trasferito a titolo definitivo al Siena con cui chiuderà la stagione, il portiere libera un posto over, era stato prelevato in estate dal Cesena, aveva firmato con l'Arezzo fino al 30 di giugno ma poi non aveva mai debuttato in Amaranto. È già rientrato invece all'Ellas Verona anche anche Simon Stefanek, centrocampista classe 98, malgrado le ottime credenziali tecniche, anche questo giocatore, il giocatore slovacco dall'inizio della stagione non aveva ancora fatto il proprio esordio. Cambio di orario per il prossimo derby casalingo contro il Siena in calendario domenica 3 febbraio. Arezzo e Siena si sono infatti accordate per anticipare la partita anziché alle ore 18.30. Le due formazioni si affronteranno alle ore 16.30 e tra le fila dei bianconeri ci sarà appunto Melgrati che ha lasciato Viale Gramsci nella giornata di ieri. E intanto già partito il toto formazione per il match di domenica, tra le fila dell'Arezzo rientrerà Lorenzo Remedi, assente per squalifica nel derby contro il Pisa. A partire dalla panchina potrebbero essere questa volta Capitan Cutolo, Burzigotti e Salifu, mentre resta ancora da valutare la situazione di Basit. A saltare la trasferta d'Arzachena sarà invece Fabio Foglia, che proprio nel derby contro il Pisa, ha invece festeggiato le sue 100 presenze in Amaranto. Guardiamo insieme che cosa ha dichiarato subito dopo la vittoria del derby. Festeggi con una vittoria nel derby la tua centesima apparizione? Sì, è un orgoglio, ho detto anche prima. Sono contentissimo di aver fatto 100 apparizioni con questa maglia in gara ufficiali e farle una vittoria in un derby in casa insieme ai nostri tifosi lo rende ancora più bello. Quello che, di cui avevamo forse paura nel pomeriggio erano anche le condizioni del campo, quindi un campo pesante, effettivamente come vi siete trovati non, non, da quello che si è visto fuori non, non sembravate particolarmente sofferenti così come non sembrava aveste patito troppo il cambio di modulo. 
No, eh, il campo sapevamo che andavamo incontro ad un campo pesante, ci, siamo, ci eravamo preparati, abbiamo cercato di dare tutto, eh, abbiamo dato tutto e siamo stati premiati, poi eh, il cambio di modulo penso sia un dettaglio che il mister ha eh, fatto la sua lettura, è andata molto bene, siamo, siamo contenti anche di aver fatto quello che ci ha chiesto. Avete ritrovato anche il vostro ex Muscardelli tra le fila del Pisa che è incontrastato? No, come, come sempre, come all'andata ci siamo salutati, comunque c'è un rapporto eh, buono dopo, dopo l'annata dell'anno scorso, quindi penso che il rapporto personale va al di là di quelle che poi sono le rivalità delle piazze, come, come è giusto che sia. Fabio Foglia era in diffida dopo il giallo, quindi salterà eh, la partita contro l'Arzachena. Termina qui la prima parte di AC News, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo, anche oggi abbiamo con noi un ospite amaranto, proprio dalla Rosa dell'Arezzo. Restate con noi.